ecco, i temi, i temi diciamo, trovo che siano veramente ricchi, insomma, una nota, partirei dal titolo, orgoglio e pregiudizio, mi presenta immediatamente una contrapposizione tra due termini, eh, che quasi sembra suggerire no, al lettore una lettura piuttosto semplificatoria della realtà, eh, un sistema binario, no? così e così. Questo però è una strategia che Gen Austin poi attua apposta per poi destabilizzarci mentre poi sviluppa il, il romanzo. Mi spiego, eh, non c'è il pregiudizio collocato da una parte eh, in, in Elizabeth e l'orgoglio sociale in Darcy. Voi vedete che all'interno della dinamica del romanzo sono due termini continuamente in un eh, scambio, in rotazione. Si tratta ovviamente eh, diciamo di eh, trovare anche qui, come abbiamo detto prima, poi un incontro, un punto di incontro. Ecco. Mm, passiamo poi a questa rappresentazione anche della, della borghesia. Eh, è un mondo sereno, abbiamo detto, eh, un mondo però dove... Eh, Jane Austen, quando appunto, introduce il personaggio di Darcy, eh, non, non, non può fare a meno appunto, di sottolineare come egli non sia soltanto ricco e appartenente a un rango eh, superiore, ma è generoso, pronto a pagare poi di tasca propria i debiti di Wigan. Eh, quindi eh, non è soltanto colui eh, che appartiene a una classe elevata, ma in quanto appartiene a tale classe elevata deve essere portatore di valori ed è solo a questo patto che Elisabeth può amarlo. Eh, è vero che eh, quando è nel dialogo, non so se vi ricordate, con la sorella Jane, eh, Jane chiede ma tu quando è che ti sei innamorata eh, di, di Darcy? E lei spiritosamente no, dice, eh, beh, dal primo momento che ho visto Pemberley. Ora, eh, evidentemente, eh, che dire, quale ragazza no? eh, non sarebbe affascinata nel fare visita allo splendido palazzo e dire accidenti, no? E lei dice, è proprio una frase che dirà che io di tutto questo avrei potuto essere la, la padrona, no? E, e quindi, diciamo, sicuramente c'è questo aspetto così patrimoniale. Però eh, Geno si insiste proprio su, questo, su questa relazione d'amore che nasce tra i due nella misura in cui entrambi sono portatori di valori. Ecco. Ma vediamo un attimo eh, in questo contesto di descrizione appunto della, della, esempio, del mondo della Lerner Gentry eh, inglese, il, il ruolo giocato da Bibli. Eh, sembra un personaggio mi minore o comunque un po' eh, sicuramente sottomesso alle decisioni che prende per lui darsi. Insomma, forse non ci piace molto, no? neanche come esempio di gentleman, però eh, ha un'azione importante perché, se non lo guardiamo, è colui che innesta il motore degli eventi, no? è lui l'uomo di, di fortuna dotato di un grande patrimonio di cui si parla proprio all'inizio, no? è una verità universalmente riconosciuta che un uomo dotato di mezzi sia alla ricerca di una moglie, questo no? ci dice il romanzo che è uno splendido esempio del mio mio Jane Austen eh, e eh, evidentemente ecco, eh, nella, nella, nella casa da lui affittata nel Dr. Park eh, che eh, non so, fate attenzione è una casa in affitto non è una casa di proprietà quindi questo già ci dà un'informazione su quindi, cioè, quindi è comunque eh, razza qualità inferiore rispetto a un Darcy e comunque è nel territorio di Netherfield Park che avverranno proprio le first impressions di Elizabeth Darcy. Qui si incontrano e qui eh, appunto c'è questo primo inizio diciamo, della loro storia. Sempre Tony Tanner, eh, che è un, come dicevo prima, un grande critico, insomma, cioè no, si, eh, si pone un interrogativo e dice eh, è lecito che Darcy eh, attraversi la distanza sociale che esiste agli occhi della società tra se stesso e Elizabeth e a questo proposito cita un episodio un po' curioso che c'è al capitolo 32 dove si legge egli avvicinò un po' a Elizabeth la sedia e sperimentò un certo mutamento di sentimenti in sé poi allontanò la sedia prese un giornale dalla tavola questo è un episodio se vogliamo curioso però con quei tratti quasi di novenze teatrali che sono sempre frequenti in Genosten 
eh, mima proprio quella incertezza eh, quanto a superare i limiti imposti dalla società. È vero che Darsi in questo episodio si avvicina e poi si ritrae, ma quello che mi interessa è questa esperienza di proximity, cioè questa esperienza di avvicinamento che poi caratterizzerà e si ripeterà no? durante tutto il romanzo, in un movimento proprio quasi sembra una danza in questo senso. E, parlando sempre del contesto sociale, è vero che eh, diciamo, Darcy eh, paga alla fine i debiti di Wickham per amore di Elizabeth, ma diciamo anche un po' questo più prosaicamente, che evidentemente saldando il debito di Wickham restituisce alla famiglia Bennett quella dignità, quella rispettabilità che eh, altrimenti perderebbe e che non gli consentirebbe di presentare in società il proprio matrimonio con Elizabeth come qualche cosa di eh, così tutto è così possibile. E parlando sempre del contesto sociale in un orgoglio pregiudizio, eh, è interessante poi che ricordate quello che accade nello scontro infernale, no? una lotta all'ultimo santo tra uh, Lady Catherine Dover e Elizabeth, e è una lotta quasi un po' fra titani, no? cioè appunto la, questa donna, insomma, questa lady che è la resa magistralmente proprio come eh, la portavoce del mondo aristocratico e non se ne fa una ragione, no? che afferma ancora una volta che eh, diciamo, le regole non si toccano, che i valori di cui loro sono portatori non possono essere contaminati, ma eh, dall'altra c'è la fierezza di Elisabeth che ancora una volta no, io dice io non ti prometto che non sposerò il Tarsi. Questa, fateci caso, è la seconda volta che mi sono riuscita a sposare, qualcuno che non ha, la prima volta era stato proprio il mio Quindi eh, è interessante anche notare che la figlia, Lady Catherine the Bird, è descritta come una giovane gracile e malaticcia. Questo ce la dice anche lui, nel senso che se Darcy sposasse, sposasse eh, Miss the Bird, la figlia di Lady Catherine, ovviamente non ci sarebbe quell'apporto di vitalità che invece verrebbe vero garantito da Elisabeth. E eh, cerco di, di abbreviare, scusate, che cosa è una Ecco, e, diciamo, questa, alla fine del romanzo vedrete che eh, quella live, la sua vivacità, la leggerezza di Elisabeth che scavalca le consanguere, no? e, e scavalca i steccati, eh, viene un po' meno perché è come se man mano che procede si avvicina al suo traguardo sentisse l'esigenza di conformarsi sempre di più al mondo di guidarsi e infatti alla fine eh, diciamo, diciamo una frase che dice she remembered that he had yet to learn to be loved and it was rather too early to be cioè si ricordò che era, doveva ancora imparare darsi a sentirsi deliso no? o, a, o a sentire qualcuno che lo prendesse in giro ed era ancora troppo presto per cominciare e quindi cosa significa? Significa che eh, la Elizabeth Bennet preparandosi a diventare a darsi eh beh, insomma, sta cambiando e sa che deve cambiare insomma, i registri del suo comportamento e questo un po' ci piace, no? Almeno, insomma, io lo trovo un po' come una perdita. E, condizione femminile, proprio come dei flash che vi do, altrimenti poi non rimane questo tempo per vostre domande, non lo so, ma eh, sulla condizione femminile che eh, filtra in quello del pregiudizio direi innanzitutto ecco, c'è cioè quello che vi accennavamo prima, che è il discorso del matrimonio, matrimonio come necessità per sfuggire alla povertà per tante giovani del tempo e il rovescio della medaglia di questa necessità del matrimonio è data dal personaggio di Wigan, eh, ossia delle guarnigioni militari no? eh, che eh, costituivano da un lato una protezione ma dall'altro anche ovviamente un pericolo perché erano alla ricerca così di avventure e di sorelle sciocche in tutti i media di, di Elizabeth la seconda molto volentieri insomma questo stile di contenimento e quindi accanto ai matrimoni chiamiamoli così straordinari di Elizabeth con Darcy, di Jane e di Bingley si pone alla vicenda di un matrimonio ordinario cioè quello di Charles di Darcy 
che, vogliamo bene, non è una schina, è un'amica di Elisabeth, in quanto tale è una ragazza intelligente, una ragazza che ha una sua anche finezza, ma è unromantic, cioè non è romantica, non guarda agli aspetti del sentimento, è prosaica, deve risolvere la sua questione esistenziale ed è per questo che accetta di sposare quella nullità, quel personaggio ridicolo, grottesco del reverendo Collins. E eh, Elisabeth non se ne farà una ragione di questo. E d'altro canto, appunto, Charlotte proprio dirà che il matrimonio è the best preservative against want, cioè è il miglior eh, rimedio contro la povertà. E quindi su questo, diciamo, davanti a questa necessità, che la testa. E poi, che dire, c'è anche il tema dell'education, no? dell'istruzione dell impartita alle donne in questo mondo. E per esempio Elizabeth quando viene interrogata da Lady Debur, uh, Lady Debur rimane strefatta, no? Che lei e le sue sorelle non hanno avuto un genitore, un istruttore che abbia insegnato uh, altre lingue oppure a disegnare, ecco, lei ha la pena strippe la forte al forte. E uh, non solo, ma è talmente poco uh, inserita in questo percorso di istruzione corretta, obbligata che obbligata che eh, arriva la prima volta a fare visita alla sorella Jane eh, scavalcando, come ho detto, pozzanghe e steccati, si presenta con le calze chiare di fango, provate a pensare come se noi signori ci presentassimo al primo luogo di lavoro con le calze smagliate ecco, e, e con i capelli tutti arruffati, e, cosa che evidentemente crea un dramma, no? per cui le sorelle di Bengli la guardano inorridita, mentre Darsi tutto sommato, no? questa ragazza molto eh, sui generis, eh, beh, insomma, comincia da subito a guardarla con un particolare interesse. Ecco, e Darsi è eh, interessante perché da, dal suo punto di vista parla della donna che vuole, dirà che la compagna che io voglio non dovrà né knitting a purse né painting a screen, cioè non dovrà né saper solo eh, fare a maglia una borsetta né dipingere dei paralumi, no? ma eh, vuole una compagna che abbia una cultura frutto di un extensive reading. Attenzione, non stiamo a parlare della lettura dei romanzetti di Rosa, ma di una cultura provata forte. E, eh, quindi, diciamo, come vediamo, questo tema dell'educazione, dell'istruzione femminile è ben presente appunto in Dagen Genosti e in questo la possiamo ricondurre, comunque proprio il romanzo, all'interno di quel percorso che è proprio il romanzo di formazione, il romanzo, non so tedesco, non so se ho lasciato bene, che appunto è, eh, tocca tutte le, le eroine di Genosti ed è il percorso tale per cui l'eroe, l'eroina, appunto, passa dalla giovinezza all'età matura, con l'idea quindi che la maturità non sia un passo indietro, anzi sia una posizione importante, per raggiungere una felicità che però ha per prezzo la libertà. Cioè di solito in questo percorso del romanzo di formazione l'eroe eh, acquisisce eh, nel passaggio dalla gioventù alla maturità la felicità, ma sacrificando sicuramente qualcosa che apparteneva alla sua libertà iniziale. Ed è un po' quello che detto in soldoni accade a Elisabeth, no? Avete visto proprio che deve rinunciare a quelle sue caratteristiche così belle, spontanee all'inizio per poi inserirsi nel mondo e darsi. 